இன்னைக்கு நம்ம மைசூர் மசால் பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல பூரி செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் வெள்ளரவை எடுத்துக்கோங்க மைதா மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க பேக்கிங் சோடா கால் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளரவைக்கு பதிலாக ஜீரோ ட்ரவை வேணுன்னா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் தண்ணி விடுறதுக்கு முன்னாடியே இதையெல்லாம் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பே செஞ்சுக்கலாம் ஒரே டைமில் ஊற்றக்கூடாது ரவை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் வர வரைக்கும் தண்ணியை தெளித்து தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மைதா மாவு அதிகமாக சேர்த்தோன்னா உங்களுக்கு பூரி வந்து முறுமுறுன்னு வராது அதனால் அளவாகவே சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு த துணியை வந்து தண்ணியில் நலைச்சு நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை மூடி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை தேய்ச்சிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்பாத்தி ப்ரெஸ்ஸில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து சப்பாத்தி கட்டியில் தேய்ச்சிக்கிறேன் இது ரவை கொஞ்சம் கெட்டியாகிறதுனால தேய்க்கிறக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் லேசாக தேய்க்கிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து பூரி நல்லா உப்பெல்லாம் வரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா லேசாக தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன கப்பு வச்சு மா பானிபூரி சைஸுக்கு வட்ட வட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் தேய்ச்சி நம்ம பூரிக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பூரி போட ஆரம்பிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அளவான சூடு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வச்சாலும் கருகிறோம் அளவான சூடு வச்சு போட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லா பூரியும் இதே மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் பூரி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம மசாலாவுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து எட்டு மணி நேரம் பட்டாணியை ஊற வச்சுருக்கேன் சுடுத்தண்ணியில் அது கூட ரெண்டு உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணி போட்டு குக்கரில் வச்சுருக்கிறேன் ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இதையை குக்கர் விசில் ரெடி ஆகிறக்குள்ளே மசாலாவுக்கு தேவையானது நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வெங்காயம் ஒரு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு எட்டு பல் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூனு பட்டை கிராம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் எட்டு தக்காளி பெரிய தக்காளியை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃப்ரை பானில் எண்ணெய் விட்டு இதை நம்ம வந்து வணக்கிக்கலாம் பூரி வந்து நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்பப்போ செய்யணுங்கிறது இல்லை ஒரு பத்து நாளுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி எல்லாம் போட்டு வணக்கிட்டுருக்கோம் லைட்டாக வணங்கினதுக்கு அப்புறமா சீரகம் பட்டை கிராம்ப ஆட் பண்ணிடுங்க பச்சை மிளகாயை வந்து நான் ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் எண்ணெயில் போடும்போது தெரிக்காமல் இருக்கட்டுங்கிறக்காக பச்சை மிளகாய் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டியோ குறைச்சோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் சேர்த்து தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு வணக்கிக்கோங்க போதும் இந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்ச பட்டாணியை வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டாணி எடுத்து நம்ம அரைக்கிற மசாலா கூட சேர்க்குறக்காக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு கப்பில் மீதியை வந்து நம்ம நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கடைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் பட்டாணி முழுசு முழுசாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கணும் கொஞ்சம் கடைஞ்ச மாதிரியும் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மசாலு இப்போ வணக்கி வச்ச தக்காளி வெங்காயம்லாம் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ 
அது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலையும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலையும் சேர்த்துக்கோங்க அதை வணக்க வேண்டாம் பச்சையாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த எடுத்து வச்ச பட்டாணியும் இதில் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு த கரம் மசாலா தூள் தனியாக தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதையெல்லாம் சேர்த்து இப்போ நம்ம மசாலா தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ நாலு பவுடரையும் ஒன்றா போட்டு எண்ணெயிலேயே போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் அந்த மசால் வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது கூட இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மசாலா கிரேவியை சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஊற்றிக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருந்தேன் மல்லித்தூள் வந்து அரை ஸ்பூனு மஞ்சத்தூளும் வரமிளகா தூளும் கால் கால் ஸ்பூன் எடுத்திருந்தேன் வரமிளகாத்தூள் வந்து உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பச்சை மாதம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு மசித்து வச்சுருந்தது அது கூட சேர்த்துக்கலாம் கிரேவி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இன்னும் கொதிக்கணும் இது தேவையான அளவுக்கு நம்ம இப்போ இதுக்கு உப்பு போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சுருங்க மசால் ரெடி ஆயிரும் அடுத்தது இப்போ மேலே தூவுறதுக்கு நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் தக்காளி பெரிய வெங்காயம் கேரட் துருவிக்கோங்க கொஞ்சம் ஓமப்பொடி எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எலுமிச்சம்பழம் லாஸ்ட்டில் புளிகிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பூரியை வந்து வச்சு கொஞ்சம் உடச்சி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் முழுசு முழுசாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி உடச்சிட்டு நம்ம செஞ்சுருக்கிற மசாலா வந்து அந்த பட்டாணி கொஞ்சம் வர்ற மாதிரி எடுத்து மேலே ஊற்றிக்கோங்க பூரி நல்லா நனையிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே வெங்காயம் தக்காளி கேரட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம விருப்பத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே மேலே தூவி விடுறேன் கேரட்டு அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஓமப்பொடி போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு மைசூர் மசால் பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ